E aí, aventureiros digitais? Resolvi fazer uma, uma brevezinha aqui com o DDO para a gente não perder o ritmo. Eu estou soltando os vídeos aí aos poucos, mas eu tenho feito mais live. Né? A live rende mais aí na, na questão de jogo, porque você pode ficar mais horas jogando. É, sempre que puder eu vou trazer um videozinho aleatório aqui sobre algum dos personagens que eu estou montando Esse aqui é um puramente Rogue tá? Pelo menos por enquanto, né? Porque <risos> D&D a gente às vezes anima é, Seguir com uma classe e de repente muda né? Vamos para outra é, esse Rogue aqui Mecanista Tá? Eu já tenho até quatro pontinhos para gastar aqui Só que eu tô esperando para pular de nível Que a gente faz isso de uma vezada só Ele tá com uma destreza boa, mas precisa de mais, né? Vou fazer o sorteio aqui para saber o que que sai Merda nenhuma pra variar. <risos> Sem pontinho de XP. Ah, toma boy. Bom, é, ele tá bem focado. Eu tô bem focado com ele em Bolt. Pra poder deixar ele bem especializado nessa questão. Né? Eu quero passar ele, inclusive, pro Repeating Cross Bolt. Né? Que é aquele, aquela besta que solta uma caralhada de tiro de uma vez só É muito bom pra dar dano ah, Temos aqui alguns bolts tal 100 aqui Mais 200 aqui Eu acho que dá pra encarar uma aventurazinha Vamos ver como é que tá aqui esse personagem novo tá no level, nível 4. E tá faltando fazer algumas coisinhas aqui. É... Tá. Ah não, essa aqui agora não, porque é bem grandinha. A outra lá é bem chatinha. <risos> Deixa eu ver se eu tenho aqui, gente. Não, aí, não tenho. Vou ter que ir lá contratar um mercenário. <coughs> Nós vamos fazer essa daqui, ó. Tá? Primeiro deixa eu ir lá contratar o mercenário. Que ir aqui fazer as coisas sem o personagem de apoio é loucura. Tentar não ir no market, eu acho que aqui embaixo aqui tem um cara que vende. Vende, né? <risos> um cara que aluga. <risos> um cara que aluga mercenários aqui, ó. Aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. Acho que eu passei ali, hein? Não, tá aqui. Só até nível 3 Ah, mas tá bom Nível 3 dá conta Tem dois clérigos aqui ó. Esse aqui é um Halfling Cleric né? A gente faz uma party De Halflings E esse outro aqui Elf é, Esse aqui tem Age esse aqui tem Command Remove Paralisia E agora? Tá bom de Ralph, né? 
Ok, nós faz uma, uma partezinha de Ralph. Hum. Para você que está acompanhando o vídeo, nós estamos jogando Dungeons and Dragons Online. Esse Dungeons and Dragons aqui no cenário de Eberon, tá? Para quem sabe sobre cenários, entende aí do que eu tô falando. O cenário de Eberon foi um cenário feito adjacente, inclusive, a princípio ele acho que nem era canônico. E acabou se tornando, né? É um, um cenário de game meio steampunk pra DD. É um steampunk medieval, um troço. <risos> A ideia foi muito boa. <coughs> Sejamos sinceros: o cara que teve a ideia mandou bem pra caramba. Ok, como nós estamos com Rogue, né, nós temos aqui a, a premissa de... de desarmar tudo quanto é tipo de armadilha que aparecer. Ai, ai, o Rogue tem isso, graças a Deus. Nossa, porque eu passo muito raiva. Como você vai Garrison calls from above. Be careful down there. Be careful, Donner! <coughs> narrador é muito interessante. Two kobold guards yelp angrily as they charge toward you. Que é isso? Calma, senhor kobold. Vai com calma aí. Tem desses bichinhos. <coughs> Quem não sabe esses bichinhos aqui quebra os itens. At the end of the tunnel, you see a makeshift gong and a lone kobold. Eles derretem armaduras. Opa! Aí eu falando e me dou um vacilo desse. Hum! Vê se pode. Ah. E eu já tô conseguindo adquirir partes da armadu da, das armadilhas. Só não sei para onde está indo. Tem que descobrir. Será que veio para cá? Veio aqui, ó. Mechanical traps. Eu não sei o que fazer com isso assim ainda. Depois eu tenho que ter a história estudada. Acredito que a gente monte armadilhas aqui para poder. É, pode até ser que seja, não sei. Mata o cobalt! Com o é o alguma alguma classe de conjuração arcana para você fazer uma espécie de como é que fala trapaceiro arcano a gente isso aqui devia abrir hein? Porque tá com o spot baixo assim. Cadê o spot? 
Não. É porque eu posso estar tá confundindo as coisas também. De repente não é aqui. A soft sound, like that of a snoring animal, echoes along the tunnel. Já sei o que eu vou fazer, gente. Uma coisa muito boa. Ai, nossa, me dei isso na cabeça agora. Hoje eu fico devaneando aqui às vezes. É... Se eu pegar chips, ele conjura bolt. E aí não tem que ficar comprando e a internet e é uma classe de conjuração arcana muito bom eu tinha pensado nisso mas agora eu pensei Na verdade é uma das coisas, por exemplo, que eu também nunca misturei. Deve dar muito certo. Ok. Não sei se é útil. Foi na descobre. Esse é o problema de Ralph. Né? Eita. Aqui. Hum, Vitality Outfit. <risos> Quem sabe, né? Opa, peraí que. Ah, oh, caramba! Detesto espirrar na. fazendo efeito blue acho que é assim que se chama aquele que dá o assopro já na hora que você fala eu coloco um algodãozinho <risos> coloco o algodãozinho no microfone aí esse algodãozinho depois de um tempo tem que trocar porque Vai juntando as porcarias aqui, entendeu? E eu sei que tem que trocar na hora que eu começo a espirrar. Ai, ai. Ô oh, Cristo. Olha 
começa a vir os espirros, eu sei que tá meio biohazard. <coughs> Estava esperando. Rolou um surprise, motherfucker. <risos> ai, ai. Eu gosto quando acontece uns troços desses. liberá-los. Vamos por aqui primeiro, depois a gente... Não, se bem que aqui é o final da quest, né? Tem que ver do outro lado o que que tem. Vai ser um problema porque não tem força. Eu acho que tem uma. Não, não é, não, não, não é aqui não. Claro que eu confundo as coisas. Ah, podia ter entrado por vai. Era nada de demais. <risos> Notice a dim signal crystal above a lever on the far wall. Metal grinds on metal and ripples spread across the water. Metal grinds on metal e and ripples spread across the world. Signal crystals nada, are placed Hulk, above nada, a metal nada, gate. Nada.
You leave Some the festering sewer water only to be assailed by a pungent new scent. Pacote perdido de guerras. You see a pack that has been unceremoniously discarded beside a brazier. Os loot me porquinho, né? É mais ou menos, mais ou menos. Os loots em meio vagabundo, porcaria de loot. <risos> Não deu nem para pular de nível com essa merda. <risos> Mas tá bom. Era isso, gente. Essa foi mais uma questzinha aí. Pra gente continuar acompanhando a evolução, né? Eu vou fazer mais uma vez aqui com esse... Com esse Halfling. Essa mesma quest, só que agora na dificuldade um pouquinho maior. Eu espero que vocês estejam curtindo. E se vocês estão gostando, por favor, considere se inscrever no canal. Para poder ajudar a gente a continuar fazendo os trabalhos, se dedicando exclusivamente só para isso. Bom, muito obrigado a todos. Era só isso nesse vídeo e valeu!